हेलो स्टूडेंट्स यो वीडियो को क्वेश्चन लेकर चु क्लास टू पाल फिजिक्स सिंपल आर्मोनिक मोशन बड़ा क्वेश्चन सा टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ वन मीटर एन वन पॉइंट टू वन मीटर मतलब फिगर में ड्रॉ करेगे चु टू सिंपल पेंडुलम जस्को स्ट्रिंग को लेंथ सा वन मीटर एन वन पॉइंट टू वन मीटर विथ सेम एम्पलीट्यूड इट मींस मीन पोजिशन देखी एक्सट्रीम पोजिशन समय को डिस्टेंस बोथ पेंडुलम को लगी सेम रही है फाइंड द नंबर अफ स्विंग्स एक्जिक्यूटेड बाई लंगर पेंडुलम बिफोर दे विल एगेन स्विंग्स टुगेदर क्वेश्चन में सोधे बोथ पेंडुलम लिशियली एवट टाइम में रिलीज गो फिर सेकेंड पेंडुलम ने कति कम्प्लीट ओसिशन कर सके बोथ पेंडुलम एगेन सेम फेज में आँच वाल सो यो क्वेश्चन सल्व करना को लगी फर्स्ट में बोथ पेंडुलम को टाइम पीरियड क्याकुलेट करने टाइम पीरियड अफ सीम्पल पेंडुलम ओसिटिंग इन एसएचएम इज गिवन बाई टी इक्वल टू टू पाई रूड ओवर एल वाई जी वेर एल इज द लेंथ अफ स्ट्रिंग बाई यूजिंग अफ दिस फर्मुला फर्स्ट क्याकुलेट द टाइम पीरियड अफ फर्स्ट पेंडुलम एंड सेकेंड पेंडुलम फर दी फर्स्ट पेंडुलम The time period t1 is given by t1 equal to 2 pi root over l1 by z, which is equal to 2 pi. The length of the first pendulum is 1 meter. 1 by z is given as 9.8. The total value we get for the first pendulum is 2 second. The time period t2 is Again, 2 pi root over L2 by Z. 2 pi L2, that length of second pendulum is 1.21 by Z, 9.8. After solving this value, we get the time period of the second pendulum T2 is 2.21 second. That is, time period of the first pendulum T1 is 2 second, whereas, the time period of the second pendulum T2 is 2.21 second. Now, suppose that initially both pendulums like thinner go extreme point but release or regression. Above second pendulum lay up no complete oscillation got on lagi 2.21 second long so one first pendulum for lagi time period one ago 2 second matrasha. Both pendulum like if they time ma if they position the key release got you one अब सेकेंड पेंडुलम ने वन कम्प्लीट ओसिशन करें आपको इनिशियल पोजिशन में आँदा खेल फर्स्ट पेंडुलम को पोजिशन कह इसलिए क्लियर गयो सेकेंड पेंडुलम को लगी टू पॉइंट टू वन सेकेंड में वन कम्प्लीट ओसिशन होने फर्स्ट पेंडुलम ने तो टू सेकेंडम आपको कम्प्लीट ओसिशन कर इसको मिनिंग सेकेंड पेंडुलम ने जो टाइम में आपको कम्प्लीट ओसिशन कर आँच टू पॉइंट टू वन सेकेंड में यो टाइम में तो फर्स्ट पेंडुलम ने आपको कम्प्लीट ओसिशन कर टू सेकेंड में रकी जो जीरो पॉइंट टू वन सेकेंड एक्स्ट्रा लेको सेकेंड पेंडुलम ने यो टाइम पीरियड में तो अलरेडी फर्स्ट पेंडुलम ने आपको ओसिशन गरी ओरी सर्ट एंड डिस्टेन्स ने अगड़ी गई सकता इट मीन्स फर्स्ट पेंडुलम ने टाइम गेन करद इच ओसिशन में सेकेंड पेंडुलम को रेस्पेक्ट में इसको भैल्यू आयो जीरो पॉइंट टू वन सेकेंड दैट इज 0.21 पॉइंट टू वन सेकेंड सेकेंड पेंडुलम ने एक्स्ट्रा लिंब सेकेंड पेंडुलम ने टाइम लस कर फर्स्ट पेंडुलम को रेस्पेक्ट में वेर एज फर्स्ट पेंडुलम ने जीरो पॉइंट टू वन सेकेंड टाइम गेन कर इच ओसिशन में विथ रेस्पेक्ट टू द सेकेंड पेंडुलम ते भाई वन कम्प्लीट ओसिशन कर आँदा खेल जीरो पॉइंट टू वन सेकेंड गेन कर नेक्स्ट ओसिशन कम्प्लीट कर सेकेंड पेंडुलम में आई सकता खेल यो फर्स्ट पेंडुलम ने तो अज यह भाग धीरे टाइम गेन कर नाउ अब नेक्स्ट ओसिशन में क्लियर गयो सेकेंड पेंडुलम ने एनोदर कम्प्लीट ओसिशन कर फर्स्ट पेंडुलम ने एनोदर कम्प्लीट ओसिशन गरीओरी अज अगड़ी पुगि सकता इब्री ओसिशन में फर्स्ट पेंडुलम को टाइम गेन को जीरो पॉइंट टू वन सेकेंड दैट इज जति धेरे ओसिशन होते गयो ये तीन फर्स्ट पेंडुलम अगड़ी अगड़ी पुग्द सेकेंड पेंडुलम को रेस्पेक्ट में फिर बोथ पेंडुलम सेम फेज में होना को लगी कंडीसन के हो एवरी ओसिशन में फर्स्ट पेंडुलम अगड़ी अगड़ी गई रखने सर्टेन टाइम टी टाइम पछाड़ी यो सेकेंड पेंडुलम को कम्प्लीट ओसिशन सपोज कर टेनवटा अरे 
तेई टाइम मा फर्स्ट पेंडुलम ले 11 कम्प्लिट ओसिलेशन गरो बने इसको पोजिशन बने इनेरी उन्ज इट मेंज बोथ पेंडुलम एगेन सेम फेज मा आई पुगने रहिशन आप्टर टी टाइम बोथ पेंडुलम विल एगेन इन सेम फेज That is, after t time, ma, both pendulum same phase ma chha second pendulum le n complete oscillation gata kheri, first pendulum le complete gata nubar sa, second pendulum ko vanda one extra oscillation, that is, n plus one oscillation gata nubar ho. Yo condition ma matre, both pendulum again same phase ma chan. This is why, second pendulum ko laagi, n complete oscillation gata nubar ho कति टाइम लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा छ वन कम्प्लिट ओसिलेसन गर्नको लागि लाग्ने टाइमलाई t भन्छ भने n कम्प्लिट ओसिलेसन गर्न लाग्ने टाइमलाई n into t हुने रहेछ दैट इज सेकेन्ड पेंडुलम ले n कम्प्लिट ओसिलेसन गर्न लाग्ने टाइम t इक्वल टु n into t2 व्हिच इज n टाइम्स t2 छ 2.21 सेकेन्ड बट सेम टाइम टी टाइम में फर्स्ट पेंडुलम ले कंप्लीट करेंगे सो एन प्लस वन ओसिलेशन इट मींस फर्स्ट पेंडुलम को लागी एन प्लस वन कंप्लीट ओसिलेशन करें टाइम होंगे सो एन प्लस वन नंबर ऑफ कंप्लीट ओसिलेशन इनटू टाइम ऑफ इच ओसिलेशन टी वन व्हिच इज इक्वल टू एन प्लस वन कंप्लीट ओसिलेशन रा बोथ को लागि टाइम पीरियड त एउटै हो टी टाइम पिछाडी एगेन सेम फेज मा हुन्छन भने अब लेख्न सक्छौ हामी n 2.21 इज इक्वल टु यो टाइम इक्वल टु यो टाइम n 1 2 यसलाई सोल्भ गर्ने 2.21 n 2 n 2 और यो 2 n लाई त जिरा लेर सब्ट्रैक गर्यो भने यसको भ्यालु रहन्छ 0.21 n 2 Therefore, n equal to result आयो, 2 divided by 0.21, which is equal to 9.5. It means, second pendulum ले 9.5 complete oscillation गाता है री, first pendulum ले 10.5 complete oscillation गाता रही चा, रब बोध pendulum एगेन इम्फेज मा आउने रही चान.